റേനാ കിച്ചണിൽ നിന്ന് പപ്പായ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്ക്യാഷാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ മുന്തിരി സ്ക്യാഷ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പൈനാപ്പിൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ പപ്പായ കഴിച്ചവർ കുറവായിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഈ പപ്പായ നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ അധികം അലിഞ്ഞു പോകണ ടൈപ്പ് ആകരുത് ഇതുപോലെ നല്ല പഴുത്ത പപ്പായ എടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക ഇതിനകത്തെ ഞാൻ എപ്പോഴും പപ്പായ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് ഈ കുരുവും അതിലേക്കൊരു ഒരു ചെറിയൊരു ലെയർ പോലെ ഒരു സംഭവമില്ലേ അതും കൂടി ഇങ്ങനെ കത്തിക്കങ്ങട് കളയും അത് വേണ്ട നമുക്ക് അതിങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വലിച്ച് കളയാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വലിച്ച് കളയാം നമ്മൾ മുഴുവനെ വാഷ് ചെയ്തെടുത്താട്ട് പിന്നെ വാഷ് ചെയ്യുന്നൊന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ പപ്പായയുടെ ടേസ്റ്റ് പോകും അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ തൊലി ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയെടുക്കണം നമുക്ക് അടുത്ത പീസും ഇതിവിടെ നിന്ന് അല്പം കൂടെ ചെത്തി കളയുക അതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ തൊലി അങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഇത് കത്തിക്ക് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാറ്റിക്കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ഒരു പതുക്കി ഒരു തൊലി പോലെ വരും അതങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇതങ്ങോട്ട് മാറ്റിക്കളയാം അപ്പം ഞാൻ ഈ പപ്പായ കംപ്ലീറ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ പപ്പായയുടെ തൊലി മുഴുവനും അതിൻ്റെ കുരുവൊക്കെ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി മുഴുവനും ഇതുപോലെ എടുത്തു ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അരിച്ചെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ഒന്നുകിൽ അരിപ്പേക്കടെ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഒരു തുണിയിൽ കൂടി ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്താലും മതി അല്ലെ നമുക്ക് ജ്യൂസറിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ജ്യൂസറിനകത്ത് അടിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ജ്യൂസറിനകത്താണ് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ അരിക്കും ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജ്യൂസറിനകത്ത് ഇതുപോലെ അതിൻ്റെ പഴുപ്പ് മുഴുവനും എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ അല്ലെ നമ്മൾ മിക്സിയുടെ നമ്മുടെ ജാറിലെ ജാറിൽ അടിച്ചിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം ഇതാകുമ്പോൾ അരിക്കണ്ട ഇതുള്ളവർ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ അടിച്ചെടുക്കാം ഇത് നല്ല സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പപ്പായാണ് ഞാൻ അടിച്ചെടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് പൾപ്പ് കിട്ടി 
നമ്മളിപ്പോൾ പപ്പായ അരിച്ചത് ഒരു ഗ്ലാസ് പഴുപ്പ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരിച്ചു മാറ്റിയപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും അതിൻ്റെ കനോൻ്റെ ഭാഗം വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ അളവ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഒന്നും അല്ല പറയണേ ഏത് ഗ്ലാസോ അതിൽ ഈ പാത്രം എടുക്കുക അതിൻ്റെ അളവാട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സൗകര്യമുള്ള അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് പഴുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷുഗർ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷുഗർ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടട്ടെ കേട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് ആ സെയിം ഗ്ലാസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഒരു ഗ്ലാസ് ഷുഗർ ഇട്ടായിരുന്നു ഇപ്പം അടുത്ത ഗ്ലാസ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷുഗർ അപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് പഴുപ്പ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് ഷുഗർ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അപ്പം ഈ ഷുഗറിലോട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടി ആഡ് ചെയ്യും കേട്ടോ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും കൂടി സ്റ്റൗവിലോട്ട് വെക്കണതിന് മുമ്പ് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചോളൂ കേട്ടോ ഷുഗർ നന്നായിട്ടുണ്ടല്ലോ നല്ല തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഷുഗർ സിറപ്പല്ലേ അപ്പം ഇത് ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ പഞ്ചസാര അടിയിൽ ഇങ്ങനെ കാനായിട്ടിരിക്കുകയും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് മയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വേണം സ്റ്റൗവിലോട്ട് വയ്ക്കാൻ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു സംഭവം കൂടി ചേർക്കേണ്ടേ ഉള്ളൂ അതും കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് സിറ്റിക് ആസിഡാണ് സിറ്റിക് ആസിഡ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇത് നമുക്ക് ബേക്കറിയിലൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല ബേക്കറിയിലൊക്കെ സിറ്റിക് ആസിഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ അറിയില്ലാത്തവർ ബേക്കറി ചോദിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാരയും വെള്ളവും ആഡ് ചെയ്ത് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചേക്കുവാണ് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിലേക്ക് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ശരിക്കും അലിഞ്ഞു ചേരട്ടെ അലിഞ്ഞൊരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ശരിക്കും ഒന്ന് ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളയ്ക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സിറ്റി ഗ്യാസ്റ്റ് ചേർക്കുകയുള്ളൂ ഒന്ന് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പഞ്ചസാര അലിഞ്ഞ് തീർന്നിട്ടില്ല കണ്ടോ പഞ്ചസാര ഉണ്ട് ഒന്ന് അലിയട്ടെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് കണ്ടോ തിളച്ചു ഒരു 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 രണ്ട് മിനിറ്റ് ശരിക്കും ഒന്ന് തിളച്ചിരുന്നോട്ടെ കേട്ടോ ശരിക്കും ഒന്ന് തിളച്ച് ശരിക്കും അലി അന്ന് അലിഞ്ഞ് ചേർന്നോട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് തിളച്ചിരുന്നോട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മുടെ സിറ്റി ഗ്യാസിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ സിറ്റി ഗ്യാസിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോഴാണ് ആ പുളി കറക്റ്റ് ആവുകയുള്ളൂ ഇനി നമ്മൾ ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തണുക്കണം ശരിക്കും തണുക്കണം ഒട്ടും ചൂടുപാടില്ല തണുത്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഇല്ലേ പപ്പായയുടെ അത് ചേർക്കുള്ളൂ ഈ തണുത്തതിലേക്ക് അത് ചേർക്കുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ സക്കു ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവണില്ലേ ഇതുപോലെ നമുക്ക് സക്കുവിൻ്റെ പുഴപ്പെടുത്തിട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം പപ്പായൊക്കെ എന്തോ ഒരു ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവണേ ഇപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മരം നിറച്ച് കിടക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നവർക്കൊക്കെ വേണ്ടവർക്ക് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂറിക് ആസിഡൊക്കെ ഉണ്ടവർക്ക് പപ്പായ കഴിക്കുന്നത് ഒത്തിരി നല്ലതാണെന്നാണ് പറയണേ അപ്പോൾ പപ്പായ തന്നെ കഴിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഷുഗർ ഇല്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ജ്യൂസായിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന സമയം എപ്പോഴും പപ്പായ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഒരു സമയത്തൊന്ന് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ആ മരം അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെങ്ങളിലൊക്കെ ഒന്നും ശരിക്കും ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം നിൽക്കും നന്നായിട്ട് കഴിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ യൂറിക് ആസിഡ് ഉണ്ടവർക്ക് പപ്പായ ദിവസവും രാവിലെ കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഈ കാലിലും വേദന നീരയില്ലേ അതിനൊക്കെ ഒത്തിരി നല്ലതാണെന്നാണ് പറയണേ ഇവിടെ പലർക്ക് കഴിച്ചിട്ടും നല്ല നന്നായി എന്ന് പറയണം അപ്പം അത് ഞാൻ നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തുള്ളൂ കേട്ടോ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ അത് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നവർ രാവിലെ വെറും വയറ്റിൽ പപ്പായ ഒരു കഷ്ണം കഴിച്ചാൽ ഒത്തിരി നല്ലതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ നമ്മുടെ കൊളസ്ട്രോളിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണെന്ന് പറയണു യൂറിക് ആസിഡിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റാണെന്നാണ് പറയണേ അതെനിക്ക്
തിളയ്ക്കേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഇനി നമുക്ക് കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ജ്യൂസ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചു ഇപ്പം ഞാൻ ജ്യൂസറിനകത്ത് എടുത്തുകൊണ്ട് എനിക്ക് വേറെ അരിക്കേണ്ട ഒന്നില്ല പക്ഷെ എൻ്റെ കൈ തട്ടി വീണതാണോ എന്നറിയില്ല രണ്ട് പപ്പായയുടെ കുരു വീണിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് എടുത്ത് മാറ്റി വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് അരിക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇനി അരിക്കണില്ല വേറെ ഒന്നും ഇല്ല എൻ്റെ ജ്യൂസിനകത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഷുഗർ സിറപ്പ് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ച ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുക ഇനി നമുക്ക് കേടാവാതിരിക്കാൻ വേറൊരു വിദ്യയുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാം കെമിക്കൽസ് ഒന്നും അധികം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ സമയമുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അത് പറഞ്ഞു തരുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ അടച്ചു വെച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണം ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ പുതിയ കുട്ടികളെ ഒന്നും നമ്മൾ അറിയില്ലാത്തവരെയും അങ്ങനെ കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇത് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് പിന്നെ ശരീരം കേടാക്കണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പപ്പായ ജ്യൂസ് ഞാനൊരു കുപ്പിയിലേക്ക് അരിച്ച് ഒഴിച്ച് വയ്ക്കട്ടെ കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ഇനി ഇപ്പോൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു നീളം കൂടിയ ഒരു കുപ്പിയാണ് എടുത്തേക്കണേ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഇതുപോലെ ഇതുപോലെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അടിയിലൊരു പ്ലേറ്റും വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ ജ്യൂസ് മുഴുവൻ ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു ഇത് കണ്ടോ ഇത്രയും ജ്യൂസ് കിട്ടിയായിരിക്കും നമ്മുടെ കുപ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ജ്യൂസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇപ്പം അധികം ഒന്നും താഴേക്ക് വീണിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കയ്യിൽ ക്യാമറ ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇത്തിരി ഒഴിക്കാൻ ഒരു ഒരല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ശരിക്കും ഒരു രണ്ട് ലിറ്റർ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു കുപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തത് വലിയ ഗ്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അളവൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുണ്ടേ അളവ് എടുത്തോളൂ ഗ്ലാസ് എടുത്തോളൂ അതൊന്നും മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് ഒന്നും ഉപയോഗിക്ക അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഇഷ്ടമുണ്ട് കപ്പോ ഗ്ലാസോ എടുക്കുക അപ്പോൾ അതിന് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ റേഷ്യോയിൽ എടുത്താൽ മതി ഇതുപോലെ നമ്മൾ അടച്ച് ഫ്രിഡ്ജ് സൂക്ഷിക്കുക നമ്മൾ ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തു നോക്കി നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനം നശിച്ച് പോകില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ജ്യൂസ് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ പപ്പായ ജ്യൂസ് എടുക്കാനായിട്ട് എടുക്കുമ്പോഴും എപ്പോഴും ഒന്ന് കുലുക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ നല്ല തിക്കല്ലേ ജ്യൂസ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഷുഗർ ഒന്നും രണ്ടാമത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഒരല്പം അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു കണ്ടോ ഇത്രയേ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ വെള്ളം ആഡ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് അവിടെ ഐസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഐസ് ഇടുക കേട്ടോ ഐസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക ആർക്കും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇതെന്ത് ജ്യൂസാന്ന് അത്രയ്ക്കും ടേസ്റ്റുമാണ് ഹെൽത്തിന് ഒത്തിരി നല്ലതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ പപ്പായൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വളഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നശിച്ചു പോകില്ല നമുക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റും അമ്മമാരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനം സ്നേഹത്തോടെ കൊടുക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സന്തോഷം ഭയങ്കരമായിരിക്കില്ലേ കുട്ടികൾക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റും കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്തവർ ഒത്തിരി അമ്മമാരുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തു വിടാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി ഒരു പപ്പായും കളയരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ജ്യൂസാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഈ ജ്യൂസ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബർ കൂടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഹാപ്പി ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പം മറക്കരുതായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ല അടുത്ത ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഈ പപ്പായ കൊണ്